So I would request you to close your eyes. Les quiero pedir que cerremos los ojos. Remembering that the supreme Record reality recordando la suprema realidad is all pervading que está en todas partes all around us a nuestro alrededor within us dentro de nosotros in the breath en la respiración as our own consciousness en la forma de nuestra propia conciencia and also manifesting as our guru y también manifestándose en la forma de nuestro gurú. We bow to that supreme reality. Nos inclinamos ante esa suprema realidad. Inside, all around, and in en the el, guru. En el interior nuestro, a, en todo nuestro alrededor y en el gurú. I will do a prayer. Whatever I said in English, I will do a prayer in Sanskrit. Ahora voy a pronunciar una oración en sánscrito que luego también pronunciaré en inglés. Om Sadashiva Samarambam Shama Charana Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shamkaram Loka Shamkaram Isvaro Guru Ratmaiti Murti Veda Vibhagini Vyomabat Vyapta Dehaya Dakshina Murtai Namaha Om Tatsatu I bow to the presence of Sri Guru within all of you. Me inclino ante la presencia de Sri Guru en todos ustedes. Please open your eyes. Por favor, abran los ojos. Thank you and I'm grateful to get an opportunity to join you all today. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes hoy. <clears throat> I briefly heard uh, Maria Teresama speaking about the festivals that is coming in India. Brevemente escuché a Maria Teresama hablar sobre los festivales que vienen en la India. I got bits and pieces of it, but I understood that she mentioned that Yesterday was the full moon day. Pues que algunas cositas me di cuenta que ella mencionó que ayer fue el día de la luna llena. And the new moon day, uh, sorry, the first day of the month of Magha. El primer día del mes de Magha. It's starting today. Comienza hoy. And it is considered very auspicious and there is a big festival in uh, Prayagaraj which was earlier known as Allahabad. Y comienza hoy y es un día muy auspicioso y, y siempre se celebraba un gran festival en Prayag que hoy es Allahabad. So with respect to that, we'll speak about the necessity of festivals and observations, why it is needed. Entonces, a propósito de esto, vamos a hablar, a tratar el tema de los festivales y las celebraciones y por qué se requieren. What is the use of it in our spiritual life? ¿Qué sentido, qué utilidad tienen en nuestra vida espiritual? And that is what our discussion topic would be today. Este va a ser el tema de, nuestro, de nuestra charla de hoy. We will look the idea of festivals, rituals, observations. Examinaremos este concepto de festivales, rituales, observaciones. From a spiritual Uh, requirement or spiritual need desde la perspectiva de las necesidades espirituales with respect to our spiritual growth con respecto a nuestro crecimiento espiritual so in india en la india any festival is directed with some religious tone todos los festivales tienden a tener un subtexto religioso. For example, when there is a birthday celebration. Por ejemplo, en un cumpleaños. So there would be a worship, there would be a puja. 
se hace una ofrenda o puja y se hace una adoración. In in West generally we gather and do cake cutting. En Occidente nos reunimos y partimos un, una torta. In India people would gather to do an to do a worship. En la India la gente se reúne para hacer alguna forma de adoración, de veneración. So there would be a special worship done for birthdays only. Y hay uno que es especial para cumpleaños. Similarly, other other activities in our life, for example, somebody becomes 16 years old. Somebody is getting married. Everything is the central aspect of it is worship. Y lo mismo ocurre cuando se cumplen los 16 años de edad o cuando alguien se casa. Todas las celebraciones tienen como eje fundamental la adoración o la veneración. So any celebration that, that happens in the Vedic uh, tradition has a spiritual, religious, socio-spiritual, sorry, spiritual, religious connotation into it. Así que toda celebración, según la tradición védica, tiene una connotación de celebración religiosa, social y espiritual. And when I thought about it, I found that it is a very beautiful way to remind few things to us. Y al pensar sobre esto, pensé que realmente se trata de una forma muy hermosa de recordarnos cosas muy hermosas. Because when we approach something with the idea of worship, we, we go prepared with a certain state of mind. Porque cuando abordamos algo con la actitud de la adoración o la veneración, se trata de una actitud especial. Our attitude to that celebration is a little pure. Es un poco más pura nuestra actitud ante ese tipo de celebración. Our activities are moderated. Moderamos nuestras actividades. So overall, the celebration brings more peace to mind than restlessness. Así que en términos generales, este tipo de celebración genera más paz en la mente de las personas que inquietud. So the celebration does many, many things, but the important thing is it provides us a joyous moment. Las celebraciones cumplen muchos papeles o muchos, muchas funciones, pero una muy importante es que nos dan alegría. It engages us in spiritual or peaceful good activities, noble activities. Nos hace participar en actividades espirituales o nobles o buenas. And at the end of the day, when it is done, it brings us peace of mind. Y al final, cuando terminan, nos dan paz mental. So, today we'll discuss, so this is what happens in a Vedic tradition, every celebration is spiritual. So we will discuss today how it is being laid out according to the scripture. Esto es lo que ocurre con las celebraciones védicas. Tiene su trasfondo religioso o espiritual. Vamos a ver entonces cómo se dan estas celebraciones según la tradición védica. When we study any religious book, especially the Vedic traditional book, cuando it has three components. Cuando estudiamos alguna obra de carácter religioso, especialmente según la tradición védica, encontramos que hay tres componentes. The first one is the philosophy. El primero es el filosófico. The second one is the mythology or the stories. El segundo es el de la mitología o los relatos, las historias. And the third one is the rituals. Y el tercero, el de los rituales. So the philosophy is the esoteric aspect of the tradition. La filosofía reúne los aspectos esotéricos de la tradición. They are very highly intellectual, abstract. Se trata de conceptos intelectuales abstractos. Highest form of understanding. La forma más elevada de la comprensión. For example, God is all pervading is a philosophy. Por ejemplo, decir que Dios está presente en todo es un aspecto filosófico. We, in the very beginning in the prayer, we did the prayer. We all, we all know it. But we very well know that we have not understood it. 
lo recitamos, lo hicimos hoy al principio de esta charla en la oración que pronuncié y todos conocemos el texto, pero poco podremos entender. But the philosophy helps us to keep our goal intact. Sin embargo, la filosofía nos ayuda a mantener el objetivo, la meta, eh, en mente o intacta. The second aspect is stories, mythologies. El segundo aspecto es el de los relatos, las historias, o sea, la mitología. So this fundamental abstract philosophy, which is very difficult to comprehend, has been comprehended through some stories, through some ideas, so that we can understand it. Así que esta filosofía fundamental y abstracta la logramos comprender mucho mejor a través de estos relatos concretos. So this highest form of realization is taken into understanding level through stories, through ideas. This is how it is being presented to us. Así que estos conceptos abstractos, filosóficos, se nos llevan más a la posibilidad de poderlos comprender a través de los aspectos de la historia, la, los relatos, la mitología. Y así es como se, se pasa de lo, de lo abstracto a lo un poco más material. Por ejemplo, God is all pervading his philosophy. Por ejemplo, Dios está en todas partes, es un concepto filosófico. But the stories of a devotee meeting God, getting the blessings, these are all stories to, through which we connect to the idea of God. Pero todos estos relatos en, a través de los cuales un devoto experimenta o llega a conocer a Dios y cómo se dio todo esto, nos permite como aterrizar estos conceptos. But both the philosophy and mythology is part of the mind. Pero tanto la filosofía como la mitología, las dos cosas, son parte de lo que es la mente. We need something also from our heart. También necesitamos un componente que venga del corazón. And there comes the idea of rituals. Y ahí es donde entran en juego eh, todo lo que eh, se compone del de tercer aspecto, los rituales. We have head, we have cabeza? heart. We tenemos have corazón y tenemos mano. The philosophy and the mythology is for the head. La filosofía y la mitología son para la cabeza. Rituals are for the heart and the hand. Los rituales son para el corazón y las manos. In rituals we get joy for the heart and we act or we perform something through our hands. En los rituales generamos alegría para nuestro corazón y tenemos algo que hacer y con respecto a lo, que, a lo que hay que actuar para las manos. So the rituals are, rituals are a constructive way to utilize our heart and hand in a divine, for a, for a divine objective. Así que los rituales nos brindan una forma, una manera constructiva de actuar con el corazón y con las manos con respecto a un objetivo espiritual. In the Vedic philosophy, there are four things each human being is interested to do. En la, según la filosofía védica, todo ser humano está interesado en hacer o realizar cuatro cosas. The first one is to accumulate wealth or prosperity for himself or herself. La primera es acumular riqueza o prosperidad para sí. The second one is to fulfill the desires that is coming from within. La segunda, cumplir los deseos que se originan en el interior. That includes family, health, emotions, knowledge. Esto incluye la familia, la salud, las emociones, el conocimiento. Generally, 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 generally we say accumulating wealth and fulfilling desires are not spiritual. En términos generales decimos que acumular riquezas eh, no es algo espiritual. But Vedic Rishis said that's not correct. Pero los rishis védicos dicen que eso no es cierto. Accumulation of wealth or earning additional to that, fulfilling the desires that is within us, is absolutely permitted 
What Vedic rishis tell us? Según los rishis o sabios de la antigüedad en la India, de la filosofía védica, tanto acumular riquezas como lograr cumplir los deseos sí pueden ser algo espiritual. However, they say fulfillment of desire, accumulation of prosperity or wealth is guided by something called righteousness or dharma. Sin embargo, dicen que tanto la acumulación de riqueza o la prosperidad como la satisfacción de los deseos deben, sin embargo, ser guiados por el, la actitud recta, por el comportamiento recto. And did you say that that is dharma? That is dharma. Y eso es el dharma. So dharma is the guideline or gu guiding rail within which somebody or all of us need to fulfill our desire and accumulate prosperity. Así que el dharma es como los rieles del ferrocarril que guían la actividad de acumulación de riqueza y prosperidad y satisfacción de los deseos. So, for example, you, they say, you earn money, but without stealing any somebody's wealth. Por ejemplo, se nos dice en los preceptos del comportamiento correcto, de la rectitud, que acumular riqueza está bien, pero no robándosela a los demás. Or you fulfill your desire without making somebody else's life painful. Y también satisfacer los propios deseos, pero sin herir a los demás. And when the fulfillment of desire, fulfillment of the desire for prosperity is done within the guiding rail of dharma, it leads us to realization or moksha. Y cuando se logra cumplir ese objetivo de acumular prosperidad y satisfacer los deseos, guiado siempre uno por la rectitud, se puede alcanzar la autorrealización o el moksha. So, moksha or liberation or nirvana, self-realization, God-realization, they are similar all one term, is achieved by living a fulfilled life within the boundary of righteousness or dharma. Entonces, la autoliberación, la liberación, la realización del ser, el nirvana, el fin, todos estos términos que cobijan un mismo concepto se logran cuando la satisfacción de los deseos y la búsqueda de la prosperidad y la riqueza son guiadas o guiados por la rectitud, el comportamiento correcto, el dharma. And this is where rituals come, rituals come into play. Y aquí es en donde entran en juego los rituales, precisamente. So the rituals gives us an opportunity to fulfill our desire of whatever desire we have through some divine methodology or divine um, gathering. And systematically, through ritual, we become spiritual and eventually attain liberation. So the first part, can you repeat? So rituals give us the opportunity. So the rituals give us an opportunity to fulfill our desires. Entonces los rituales nos brindan la oportunidad de satisfacer nuestros deseos. And from rituals or through rituals, we become spiritual and thereby move towards liberation. Pero de una manera espiritual, a través de los rituales, logramos ser espirituales y así, podernos, así podemos dirigirnos hacia la liberación. For example, suppose one of our desires is to meet friends and families. Por ejemplo, supongamos que uno puede tener el deseo de encontrarse con la familia y con los amigos. So a ritual provides an opportunity for all the family members to gather. Un ritual permite o brinda la oportunidad de que se reúna toda la familia o todos los amigos se reúnen. And when we, we gather, there would be good food also. Y al reunirse puede haber buena, buen alimento. So every ritual has different ideas of what kind of food should be, what kind of food should be prepared for God. Y todo ritual implica alimento especial, qué clase de alimento se debe preparar para ese ritual 
para ofrecerlo a Dios. Son new clothes. Ropa nueva. So you see that as we gather with family and friends, we prepare nice food, we wear nice clothes, we mingle, we celebrate, and all this for a divine purpose while enjoying the company, the food and clothes. Así que, por ejemplo, entonces en una reunión, ante un ritual, se re pueden reunir amistades y familiares, eh, comparten buen alimento, eh, se hacen preparaciones especiales, la gente puede ponerse no la ropa habitual, sino mejor ropa y se aprovecha la oportunidad, hay reunión con un propósito espiritual. So the rituals give us an opportunity to celebrate life while being in spiritual, to celebrate life and through that celebration live a spiritual life. Así que los rituales nos brindan la oportunidad de celebrar la vida en un contexto de espiritualidad. So one of the, so rituals, rituals are of two kinds we can discuss today, two kinds. Hay dos clases de rituales que podemos ver hoy. One is, one is called Vrata. Uno se llama Vrata. Vrata, V-R-A-T-A. Sí, V-R-A-T-A, Vrata. So Vrata is which we, we bring some discipline to our own self. Vrata consiste en autodisciplinarse, generar algo de disciplina en uno mismo. We voluntarily bind ourselves through, through some principles. Voluntariamente decidimos acoger algún, algunos principios. For example, I decide to fast on certain days of the month that will be called as a vrata. Por ejemplo, si yo decido ayunar ciertos días del mes, esto es practicar vrata. Or I will not eat certain kind of foods. For, for example, a lot of people in this month, starting today, will do one month of uh, fasting with certain kind of food or eat only once a day. Y, por ejemplo, ayunar. Hay personas que al iniciarse este mes de celebración especial pueden decidir ayunar durante todo el mes de esta manera, comiendo solo cierto tipo de alimento o no comiendo cierto tipo de alimento. So basically what we do is that we voluntarily at, at an individual level, we voluntarily take up some kind of restrictions for our own life. De manera que, de manera voluntaria, asumimos alguna restricción con respecto a las actividades de la vida diaria. For example, Sri Guruji is not speaking from, the, from 2020 March till today. This is a one kind of voluntarily taking up some restrictions on speech, which is called Mauna Vrata or the Vrata of Silence. Por ejemplo, Guruji, desde marzo del 2020, no está hablando. Él se ha autoimpuesto esa restricción que se llama Mauna Vrata. So Mauna Vrata means the Vrata or the discipline of remaining silent. Y esta es la disciplina de permanecer en silencio. Mauna Vrata. Somebody can do that for one day. Alguien lo podrá hacer un día. Or few days. O varios días. Or as Guruji has done, just doing it without any end date being known. O tal como lo ha venido haciendo Guruji, sin una fecha de, de fin. And some people do for whole life also. Hay quienes lo practican durante toda su vida. But before taking this, people generally take the permission of families and especially teachers so that our life is not disturbing others' lives. Pero generalmente antes de hacer esta práctica de brata, quienes deciden asumirla le piden, por decirlo así, permiso a sus miembros de la familia y a los maestros especialmente para no molestarlos al practicar este tipo de brata. But for people like us who are living normal, simple life. Pero pa para personas como nosotros, quienes vivimos una vida normal y sencilla. 
our disciplines should be moderated. Nuestras prácticas de estas disciplinas deben ser algo moderado, con we moderación. Should, the guru said, don't do things too much or too less. Los gurus nos dicen que no debemos exagerar en estas prácticas ni por un lado ni por el otro, ni demasiado ni muy poco. Live a moderate life, they say. Debemos llevar una vida con moderación. That is for us. Esto aplica para nosotros. So we should not go on silence because Guruji is, Guru is in silence. Así que no debemos asumir la práctica del silencio por, solo porque Guruji lo está haciendo. Because the effect of it on family and friends would not be good. Porque el efecto que hacerlo produciría en nuestra familia y en nuestros amigos podría no ser bueno. Hence, suppose we take, suppose you want to practice silence, that should be for one day a week, one day a month, like that. Sí, que se, si queremos practicar el silencio, debemos hacerlo un día a la semana o un día al mes, ese tipo de frecuencia. Generally, after this, after taking a disciplinary life for some time, at the end of that, there is always a celebration. Y en general, después de que finaliza el periodo de la práctica de esta brata, se hace algún tipo de celebración. For example, in India, por ejemplo, en la India, there is one month called Kartika. Hay un mes que se llama Kartika. Which was two months before this month. Dos meses antes del mes actual. In that month, non-vegetarian food is forbidden. Durante ese mes se prohíbe la el consumo de la comida no vegetariana. Non-vegetarian food is forbidden during forbidden. that month. Like for example, eggs, fish, meat, any kind of non-vegetarian food is nobody takes that. Por ejemplo, huevos, pescado, carne, lo que no sea vegetariano, no se consume. So, it's for the whole month people don't take it. Durante todo el mes. So that is, if you like to practice, if you like to Take that, you say that for one month I am not going to take this food. Y si uno quiere hacer esa práctica, uno puede decir, bueno, durante este mes no consumiré nada que no sea vegetariano. And then what happens when the month ends? Y lo que se, lo que se acostumbra a hacer es que al terminar ese tipo de, de práctica, esta brata de ayuno. The first day of the next month. En el primer día del mes siguiente. You are allowed to take non-vegetarian food. So people take non-vegetarian food, almost everyone takes. Almost every? Almost everyone who is a non-vegetarian oh. person takes on the first day of the next month, he eats non-vegetarian food. Y en el primer día del mes siguiente, cuando termina la práctica, la mayoría de la gente consume alimento no vegetariano. So that day becomes a celebration of food in every family. Y ese día es como una celebración del alimento en todas las familias. So discipline is always followed by celebration. Así que la práctica de una disciplina siempre viene a ser seguida de una celebración. There are celebrations which does not need prior disciplines. Pero hay celebraciones que no requieren una disciplina previa. But most of the time if there is a discipline that I have taken, there would be celebration that will follow. Pero en la mayoría de las ocasiones, si se practica alguna disciplina, al finalizarla, hay algún tipo de celebración. Por ejemplo, a uh, um, few weeks ago, there was a 12th day celebration for Lord Sri Krishna. Por ejemplo, hace unas pocas semanas hubo una celebración de 12 días en nombre de Sri Krishna. So the 11th day is considered fast. 11th day is fasting day. El onceavo día todavía es día de ayuno. So in a month, there are two eleventh days. So the month is divided into 15, 15. The eleventh day is considered auspicious when people fast. Y se acostumbra eh, ayunar ese día onceavo. Cada mes tiene dos periodos de 15 días. El mes, el día once es auspicioso y se ayuna. And the last month, the twelfth day was considered a special day for Lord Sri Krishna. Y el mes pasado, el día número 12, 
fue o es considerado como un día especial de Sri Krishna. And some of the monasteries and temples they prepare lot of food to offer to Sri Krishna. Y hay templos y monasterios que preparan muchísimo alimento para ofrecérselo al señor Krishna. One monastery in in where we come from they prepare 500 plus food items for Sri Krishna 550 or something like that. Um like servings. Servings. No, no, no. Different kinds of food. Oh, different types of okay. Y por ejemplo, un monasterio de la región de donde venimos nosotros eh, preparó 500 distintos tipos de alimento. So, 11th day we fast and 12th day we eat, we eat 500 types of food. Para el día 11 estamos en ayuno y el día 12 comemos toda clase de alimentos. So, as you can see, the, the idea is that discipline followed by celebration. Así ven ustedes este, esta práctica de la disciplina seguida de celebración. It so happens as human beings are, there are more celebrations than disciplines. Pero ocurre con el ser humano que hay más celebraciones que prácticas de disciplina. There are three kinds of disciplines. Tenemos tres clases de disciplina. Discipline on the body is called bodily discipline. La disciplina del cuerpo o corporal se llama disciplina corporal. Discipline on speech is called speech discipline. La disciplina del habla es la disciplina del habla. Then discipline on the mind, also called mind discipline. Y la disciplina de la mente es la disciplina mental. So it, there is Sanskrit names, which is called Kaika, Vachika, Manasa, but this is the meaning. There are three levels of discipline, bodily, speech, and mind. Así que tienen sus términos en sánscrito estas tres formas de disciplina, pero en general son la disciplina del cuerpo, la del habla y la de la mente. For example, that I will take bath before sunrise is a bodily discipline. Por ejemplo, decido bañarme siempre antes del amanecer, eso es una disciplina corporal. Or I will not take food, many people do not take food before taking bath. It's a bodily discipline. Otra disciplina corporal es no consumo alimento antes de bañarme. What is speech discipline? Y la disciplina del habla. I will not speak, for example, I will remain silent once a day, once a month or once a week. It's a speech discipline. Guardaré silencio un día a la semana o un día al mes. Es una disciplina del habla. Also, I will speak Truth is a speech discipline. También seré veraz, diré solo la verdad. Es otra forma de disciplina del habla. That I will not hurt others through my words is a speech discipline. No herir a los demás con las palabras es otra disciplina del habla. What is mental discipline? Y la disciplina mental. I will not allow my mind to engage in certain activity is a mental discipline. No permitiré que mi mente se dedique a cierto tipo de cosas. Es una disciplina mental. Most of the disciplines that is prescribed by the scripture. La mayoría de las disciplinas que promueven las escrituras. Has these three components. Que prescriben las escrituras tienen estos tres componentes. There is certain discipline from the body. So certain ciertas, discipline on the body. Ciertas disciplinas son para el cuerpo. Certain discipline on, on the speech. Ciertas disciplinas para el habla. Certain discipline on the mind. Y ciertas para la mente. So for example, suppose we are doing a puja. Por ejemplo, estamos haciendo un puja, una puja, una celebración. Una some ofrenda. Worship, some worship. Con veneración. What is bodily discipline? That you have to take a bath. Disciplina corporal, bañarse. You have to make sure that your nails are clean. Limpiarse las uñas. The, the hair is properly combed. Peinarse correctamente. There is clean clothes on the body. Ponerse ropa limpia. So these are 
basic bodily discipline. Estas son disciplinas básicas corporales. Another thing is that the body is not too restless. Say that again. The body is not too restless. The body is not moving. Like I am not that, moving. The body is calm and quiet. Seeking to have calm, a calm body is another bodily discipline. That's correct. Entonces, buscar que el cuerpo no esté muy intranquilo es otra forma de disciplina corporal. What is, uh, so this is an example of bodily discipline. What is the, the discipline of the speech? Estos son ejemplos de la disciplina del cuerpo. ¿Y qué ejemplos tenemos de la disciplina del habla? That you do certain chantings. Recitar ciertos, ciert, hacer ciertas recitaciones. Do certain number of japas. Hacer cierto número de japas. Do not speak unless necessary. No hablar a menos que sea necesario. So th these are disciplines of the mind, disciplines of the speech. Estas son disciplinas del habla. What is discipline of the mind? Y las disciplinas de la mente. That you think of God. Pensar en Dios. Watch breath. Observar la respiración. Or do meditation is the are the disciplines of mind. Practicar meditación. Estas son disciplinas mentales. So anytime we are taking a vrata. Así que cada vez que decidimos practicar una forma de vrata. We perform some bodily discipline, some speech discipline, some mind discipline. Estamos incluyendo alguna disciplina corporal, alguna disciplina para el habla y alguna disciplina mental. Together. While when performed, when the three things are performed together, it brings purity and calmness to the mind. Cuando se practican las tres al tiempo, esto genera pureza en la mente y en el cuerpo. It brings discipline, it brings purity to the body and to the mind, did you say? Pure, purity, our, it brings purity to the body and mind, but our whole objective is to bring purity to the mind. Sí, genera pureza en el cuerpo y la mente, pero el objetivo es pureza mental. Thank you. So you see, the whole and sole objective of any discipline is to bring calmness to the mind. Podemos ver que todo el objetivo que tiene toda disciplina es generarle calma a la mente. So, the objective of Vrata and festivals is eventually to bring calmness to the mind. Así que en últimas el objetivo de toda forma de vrata es generar tranquilidad, calma en la mente. But these days we see that instead of bringing calmness to the mind, many festivals are the region of conflict and so on and so forth. So it is not bringing the real effect or real objective that is being prescribed in the scripture. Sin embargo, podemos ver en el mundo de hoy, especialmente que después de la práctica de ciertas disciplinas, eh, parece que ocurre lo contrario. No solo no hay más calma mental, sino quizá lo contrario. How often somebody to, somebody should take the, do this vrata? ¿Con qué frecuencia se debe practicar vrata? It could be some days of a month. Puede, puede ser ciertos días del mes. Or few times a month. O unos, unas cuantas veces al mes. Or specific days of a month. O durante ciertos días específicos del mes. So for example, on, in the lunar calendar, the month is divided into two parts. Así que, por ejemplo, usando el calendario lunar, vemos que se divide en dos partes. Waning moon and waxing moon. La, moon, la luna, la luna, decir yo, la luna creciente y la luna menguante. So in his 15 days, the 11th day is called Ekadashi. Cada periodo de 15 días. Y el día número 11 se llama Ekadashi. So that is one day, it is said that people who can With, with proper bodily condition should try to fast or eat simple food. Día para el cual se aconseja 
para los que puedan comer de manera muy sencilla o incluso ayunar. And it is also said that on Ekadasi days there should be suspension of study activities. También se dice que durante el día de Ekadasi, el día 11 de los 15 días que tiene cada periodo del calendario lunar, también se deben practicar algunas disciplinas como por ejemplo no estudiar las escrituras. The Not physical... study the scriptures, right? Not study, study the scriptures. Huh? Not study the, uh, not study the scriptures. Not study the scriptures. Sí, no estudiar las escrituras ese onceavo día. So the reason is that that day the body takes rest. Eh, la razón es que ese día el cuerpo descansa. The mind also takes rest and reflect también, more. También la mente y todo para poder hacer más reflexión. And then on twelfth day you can eat five hundred types of food. Y luego para el día número 12 se puede uno comer 500 clases de comidas distintas. So on the 11th day you give the body rest, make the body work. Así que se le da descanso al cuerpo el día número 11, pero el día 12 se lo pone a trabajar. However, this is the idea. Pero esa es la idea. Who can do the bratas? ¿Quién puede practicar bratas? Oh, yeah, everyone is allowed to do. Toda persona lo puede hacer. There are no restrictions that this person cannot do this, this person cannot do this. No hay restricciones al respecto. However, some disciplines are not suitable to some people. Sin embargo, algunas disciplinas no son apropiadas para algunas personas. So the brothers have some context and condition who should be able to do it. Los bratas tienen sus indicaciones de para quién es la disciplina y cuándo se la debe practicar. For example, there is a brother called, uh, um, it is called Bodavasa, don't worry about it. It's, it's considered one of the great brata. Por ejemplo, hay una forma de brata que se considera que es una de las más importantes. Generally, women do it. Generalmente aplica para la mujer. And in that brata, it is a one month long. Y esta dura un mes. They eat only little bit of fruits and vegetables. Durante el cual únicamente se consumen frutas y vegetales en poca cantidad. Once a day. Una vez al día. For, for the whole month. Todo el mes. Generally in India, mothers do it for their children. En general, las mamás en la India lo hacen por sus hijos. So my mother used to do it for me. Mi mamá lo hacía por mí. But it is a very difficult thing to do for whole month. Pero es difícil practicar esta disciplina durante todo un mes. So this brother does not allow pregnant women to do. Así que no aplica esta disciplina, este tipo de brata para las mujeres embarazadas. Elderly women are given that they may or may not do también tienen permiso para no practicarla las mujeres de edad. If you are sick and not well, not to do. También las mujeres que están enfermas no lo deben practicar. So the brothers give context and condition depending upon which part, where we stand so that we should be able to do it. If not, the brother says that don't do it. Así que hay ciertas limitaciones o restricciones indicaciones de lo que es apropiado para cada brata y si no, no se la debe practicar. But irrespective of which brata, most of the brathas have some basic conditions. Sin embargo, no importa de qué tipo de brata se trate, la mayoría de los bratas de todas maneras tienen sus condiciones. Physical cleanliness. Limpieza física. Pure environment or clean environment. Un entorno limpio o puro. That means that you make sure that the house is clean, properly organized, like that kind of things. Por ejemplo, asegurarse de que la casa esté limpia y el entorno donde se practica también. Married people will must observe celibacy at that point of time. Las personas casadas observan celibato durante esas ocasiones. And not to speak lies, especially at that period of time. 
no mentir especialmente en esos días perseverance templanza and not to eat non vegetarian food y no consumir alimentos no vegetarianos these are few things that is generally acceptable in any brother for anybody to do estas como recomendaciones aplican prácticamente para todo tipo de brata en toda ocasión de brata when this is done the mind becomes more pure and meditative and then we can think of divine awareness within y cuando se practican estas disciplinas se tiende a hacer más pura y divina la mente lo cual conduce a la práctica espiritual some of this can be taken as a day to day living also algunas de estas prácticas también se pueden eh, asumir como práctica diaria but within moderation but to, to observe moderation pero con moderación and to make sure that it is not affecting the peace of my mind buscando asegurarse de que no se afecte la paz mental so for example somebody suppose decides not to take non vegetarian food supongamos por ejemplo que alguien decide no consumir alimento no vegetariano and suppose because of that the person's health is suffering the mind is not well family there is conflict in the family then it is not a good thing y si debido a esa práctica la salud desmejora la situación de la familia empeora o no hay paz mental entonces no se la debe practicar i will give an example of sri gurudev's teachings and then we'll do meditation les daré un ejemplo proveniente de las enseñanzas de guruji did you say or gurudev 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 hari haran sí de gurudev va hari hari harananda ji y luego procedemos a meditar so one so he he came he came from a traditional family Gurudev venía ah. de una familia tradicional and he used to do fasting en la que se acostumbraba a ayunar so one time it so happens and it always happens that uh, there would be day after day some some kind of uh, occasion for which you must fast y con frecuencia eh, se daban estas ocasiones en las que se debía ayunar so for example monday is a fasting day there is an occasion on tuesday to fast then there is another occasion on wednesday to fast then thursday is a fasting day like that y a veces se acumulaban y se concentraban estas ocasiones por ejemplo podía ocurrir que se ayunara un lunes el martes tocaba ayunar el miércoles era día de ayuno y el jueves también así so i think he fasted for three days continuously y creo que en una ocasión Gurudev ayunó tres días consecutivos. And then he, he then he had stomach issues. And then he had a stomach ache. Stomach ache, yes. Y luego le dolió el estómago. So he has to be hospitalized. Y acabó siendo hospitalizado. So he took a not a vow, but he took a decision that I will not torture my body y ahí tomó la decisión de no torturar su cuerpo so gurudev did not fast at all in his life after that y después de esa ocasión más nunca volvió a ayunar gurudev en su vida i have read i have heard from sri guruji yo he leído y también lo he escuchado de parte de sri guruji that gurudev's food was very very strict que la alimentación de su gurú era algo sumamente estricto. He will not increase his food amount because the food is good. No aumentaba la cantidad de su alimento porque or el nor, alimento fuera bueno. Or nor decrease because the food is not good. Ni lo reducía porque pudiera no estar bueno el alimento. Precise amount of food. Un monto preciso de alimento. and he lived a moderated life with respect to food y vivió 
así con respecto a la alimentación, una vida de moderación. Through their lives, Sri Guru, through his life, Sri Guru Dev teaches us a través de su vida nos enseña Guru Dev that don't be fanatic, live a moderated life. Que no se debe ser fanático y se debe llevar una vida moderada. With respect to food. Con respecto a la alimentación. With respect to money. Con respecto al dinero. With respect to family. Con respecto a la familia. With respect to enjoyment. Con respecto al disfrute. With respect to study and other things. Maintain moderation. Con respecto al estudio y a otras cosas, debemos conservar o practicar moderación. Through that moderation, we will achieve calmness of the mind in a very gradual way, systematically, every day. Y de una manera muy gradual y sistemática, practicando a diario, así lograremos calmar la mente. So moderation of, life, moderation of life will increase our calmness little bit every day. De manera que practicar así la moderación en la vida aumentará, will increase our peace of mind. Yeah. Our, calmness of the mind every right. day little bit. La calma mental irá gradualmente aumentando un poquito cada día. And Sri, and Sri Gurudev says, y nos dice Sri Gurudev, calmness is godliness. La calma es divinidad. Please close your eyes. Por favor, cierren los ojos. Withdraw the attention, awareness to your own self. Vamos a retirar la atención la conciencia hacia nuestro interior. Gurudev says, Where are Gurudev. you looking for God? Gurudev nos dice, ¿y dónde estás buscando a Dios? In the inner cranium. En el cráneo, en el interior. In the fontanel. En la fontanela. God is manifesting through sound, light and vibration. Dios se manifiesta a través del sonido, la luz y la vibración. Be aware of that. Seamos conscientes de esto. Remain there. Permanezcamos ahí. Please try. Por favor, inténtenlo. To remain within. Vamos a permanecer en el interior. Even thoughts are external to me. Incluso los pensamientos son algo externo a mí.
Let us try. Vamos a intentar. To live a moderated life. Vivir una vida de moderación. With some disciplines. Con algunas disciplinas. Even if there are failures. Incluso si fallamos. We just try again. Volvemos a intentarlo. Through this trial, error, failure. A través de este proceso de intentos y fallas. Our mind would be purified. Lograremos purificar nuestra mente. And enter slowly into the space of calmness. Para llevarla gradualmente a un espacio de calma. Sri Lahiri Mahasaya says, nos ha dicho Sri Lahiri Mahasaya, when the mind becomes completely still, cuando la mente se aquieta por completo, that is called self or soul. Ahí estamos en el ser, en el alma. And that is God. Y ello es Dios. Stillness. La quietud. Calmness. La calma. Is godliness. Son divinidad. May the blessings of God and gurus. Deseo que las bendiciones de Dios y de los gurus. Inspire us. Nos inspiren. Guide us. Nos guíen. To practice calmness. Para practicar la calma. Through different methods. Empleando distintos métodos. But always to make sure. Pero siempre verificando que. That there is increase in my calmness. Aumente la calma. Through my activities. En mis actividades. Through my speech. Mi palabra. Through my thoughts. Mis pensamientos. Om Tatsatom. May the blessings of God and Gurus be upon us all. Que las bendiciones de Dios y de los Gurus estén con todos nosotros. May we remember the presence of God and Gurus within us. Que podamos recordar la presencia de Dios y de los Gurus dentro de nosotros. And in everyone has pure consciousness. Say that again, Swamiji. And the, and the presence of God and Gurus in everyone. Y la, y la presencia de Dios y de los Gurus en cada persona. As pure consciousness. En la forma de conciencia pura. We bow to that consciousness within and in everyone. Nos inclinamos ante esa conciencia en nosotros mismos y en toda persona. We bow to God and Gurus as pure consciousness. Nos inclinamos ante Dios y ante los Gurus como conciencia pura. Om Tat Sat Om. Thank you. Gracias, Swamiji. Thank you. Mm -hmm.